，有时灵，有时不灵，而且没办法控制。以后在外面，不要轻易的使用你的特殊能力，尤其在萧瑾的面前。我是怕他伤到你。他看见我，竟然一点反应都没有，好像完完全全的不认识我。我们还要去见他吗？先不见他了，现在还不能确定他的失忆是不是暂时性的。再观察一段时间，看看吧。长这么漂亮，给我发个私聊呗，想听我唱歌？这样吧，我们见面，咱听现场版的怎么样？啊？美女，你等我一会儿啊，我去办一件重要的事情，我过一会儿就回来，一会儿聊。盯着他干嘛呢？半天了，你什么时候过来的？走路连个声都没有。我声音大的，楼下都能听见了。哎，我说，有事你就打电话，要不发微信。我等着客户电话呢。大晚上喝酒的人肯定多，这再接不着怎么办？你蒙我，你在这等出家电话呢吧？<笑>你怎么知道？<笑>你能骗得了我吗？哥们儿，我是谁？你能逃得过我的眼睛吗？告诉你啊，男人就得主动一点，你得强势一点，主动给人家打电话呀，对不对？进攻，强势，什么呀？是这样，初夏说，今天帖子上有人给他留言了啊，说是他亲戚，下午要见一面，他见完之后就会跟我联系。这，你看看你，你给他打呀？你不能主动一点吗？主动，打一个，打，正常，继续打。哎，初夏，第二天上班你就旷了半天工。别以为你是老板招进来的，我们王经理就不敢把你怎么样，是吧，王经理？对不起，王经理，我今天有事情。扣工资是肯定的，再有下一次你就不用来了。我开除谁都不需要通过老板，你记住了。好，对不起，对不起，王经理。哼。怎么没人接呀、啊？呃，那这样，给江帆打，看他在不在酒吧。喂，哎，江帆，那初夏他去了吗？他在你那儿呢。你看,看，好好好，那我现在过去一下。哎呀，你看，在吧？哎，我去当暗夜啊。啊，去去去去。哎呀，这就对了嘛，男人就得强势。哎呦，对了，我的美女，我跟萧瑾见过面了，她好像真的失忆了。幸好她失忆了，否则这三年里，也不知道还有多少人会造谣。我想知道的是，他是怎么失忆的？
我想起来了，那天，龙宇曾经有过一次机会得手，可能是他损伤了萧景的记忆。龙宇接触萧景的时间有多久？五秒，十秒，反正不是很长。不可能，这么短的时间不可能把萧景的记忆洗干净。那我想不出别的原因了，可能是龙宇就在那一刻清除了萧景。记忆中最关键的点，就像齿轮卡住了一个点，就无法转动；但如果卡住的地方打开了，齿轮就会重新运转。也就是说，如果记忆的缺口一旦被撕开，他的记忆就会全部恢复。哎，兄弟，哎、再再再再来来一瓶酒。哎，嗯。您慢走。哎哎哎，我不是服务员啊！你看，你等他、嗯，看见没有？哎呦，那个美女，哎，好、哎哎哎哎哎哎，好，好，好，去去去去！美女，哎，哎，再给我来瓶酒啊！您喝醉了？我我没醉，再再来一瓶啊！您放开我！放开我！哎，放开！你你敢推我？啊！哎呦！哎呦！敢动手啊你！去！去！敢打我？嘿！我去看看，喝多的人丢出去就好。韩大爷怎么收拾你？哎！你没事吧？走！谁让你站住？起来！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！臭小子！站住！站住！别跑！站住！别跑！回来！回来！哎呀！哎呀！哪儿去了？还回来！咱们分头去找，大哥，你们去那边，咱们这边。是好。对了，我记得我好像见过你。就是在你打人的时候，啊，什么时候？好像是在赛车场，当时你穿着赛车服，打倒了一个男人，很生气。赛车服？嗯。如果你说的是真的的话，这几年我都没有再穿过赛车服。你什么都想不起来了吗？那你还记不记得我是为什么打那个男的？嗯，想不起来了。好像是，好像是为了我。啊，为了你？嗯。除了今天，我没有为任何女孩打过架。他们应该走远了吧？嗯。我们走吧。啊。你怎么了？没事。不会是受伤了吧？我带你去医院吧。不用了。我带你去个地方吧，去哪儿啊？走吧。你给我听好了，别再动萧琴，千万不要触动他记忆的敏感点，所有一切的刺激，都会加速他记忆的恢复。不能动萧琴，那我算什么？龙宇算什么？还有那些死神的兄弟又算什么？萧琴心狠手辣，一旦记忆恢复了。其他特殊能力者还有活路吗？萧景的特殊能力远比你强。如果三年前，不是你出其不意，使用了猛兽这一招，萧景是不会吃这么大亏的。可是当年他也受了重伤
。也许他除了失忆，还有一部分特殊能力也没有恢复，这才是我们大好时机啊！我想知道的清楚一些。萧瑾少在哪个部位了？萧瑾同归于尽，萧瑾被冰凌刺穿了心脏，原来是这样，怪不得，怪不得什么？没什么，许渊，我不是说不杀萧瑾，而是要暂缓行动。你放心，我会替龙宇他们讨回公道的。好了，我不再关押着你了。毕竟，你曾是我最信赖的助手啊。但是我提醒你，萧瑾的事儿，不要再管了。不是啊，但是我有钥匙，跟老板很熟。那这医药箱呢？小时候吧，我跟小凯总是喜欢打架。那个时候不敢告诉家里，也没有钱去医院治，所以就往这儿跑。跑着跑着，忍着点。啊。后来老板就知道了，就备了个医药箱。这后来，后来长大了，虽然不打架了。他老板也习惯了，就给我们备着放着。老板人真好。不过可惜啊，老板一家都出国了，这里也要对出去。真是太可惜了。是啊，这儿有很多我和小凯小时候的回忆。刘叔，哟，这么晚了，你们俩还过来呢？嗨，今天关门这么晚啊？哎，今天最后一天了。啊，以后都不开了？要把儿子送出国读书，所以准备过去照顾他。店铺在没转让之前呀、啊，钥匙还在那个老地方放着。啊，好，好了，走了。老板，那个。台球厅的事情，我想跟你聊一下。嗯，好。真羡慕你，有从小一起长大的好朋友。其实有时候，我也挺羡慕你的。羡慕我？是啊。就像我，不论现在有多想回到赛车场，都要瞻前顾后的，怕没有时间。超过我爸。自从我爸三年前出了事故，我就一直想查出真相，可是三年了，怎么查也查不到。所以野物岭的事情跟你爸有关。那你爸现在？他现在好多了。小凯呢也劝我说应该放下过去
，重新回到赛场上。可是心里有事儿，怎么能说放下就放下呢？生活就是这样吧，一旦你做了决定，就很难再回到从前的自己了。所以你羡慕我？是啊，你没有记忆，你就没有过去，想做什么都可以做，不用像我这样思前顾后的。那。你为什么喜欢赛车呢？嗯，可能是因为我喜欢，在赛道上一旦跑起来，无论什么烦恼都可以抛在脑后的感觉。嗯，我觉得你在赛车场的时候特别有魅力，特别的意气风发，你一笑就感觉天都会马上转晴。真的呀？嗯。<笑>我记得你曾经跟我说过。不管过去发生过什么样的事情，都要好好面对自己的未来。我是初夏，你是关浩，是我的好朋友。你愿意陪着我，帮助我，我也愿意帮助你的。我想要帮你重回赛场，那里才是你的梦想。你千万不要放弃。嗯，初夏，能认识你这个朋友，我真的特别开心。我也是，认识你特别的开心。既然我在赛车场见过你，说明我们之前就有交集。说不定你回到赛车场，我们就可以知道我们想要查的事情了。好，我答应你。嗯还想不想当赛车手啊？不想。我今天跟老郑下棋的时候，他问我为什么你不当赛车手了。听了这话，爸爸心里不是滋味。阿、啊、浩，我知道你是因为我怕我在犯病，所以这三年。你没有再开赛车，但是爸爸知道，当赛车手一直是你的梦想。我不想你因为我放弃自己的梦想。啊心情不好啊？关浩给我介绍的工作被我给搞砸了。嗨，不就是没个工作吗？没了可以再找吗？职场上这点事儿啊，要么忍，要么狠，要么滚。哎呀，我还以为多大点事儿。啊，请问你们要点什么？嗯，你们这儿有什么推荐的？唐蒸酥酪、如意糕、吉祥果，都是他家的推荐品。初夏，你没来过这家店吧？你怎么知道的？菜单上写的。真的假的？第三页是什么呀？腌制凉糕。第十四页是什么
唐僧苏乐。就他说的这两样，再给我来两杯香飘飘，红豆味的。好的，请稍等。你干嘛、啊？不就是发一张传单吗？真倒霉！去，去，哪儿来的流浪狗？去去去！先生，你好有爱心啊，对小动物都这么有爱心啊！啊、哦，这家店生意很好的，环境也不错。如果你不介意的话，可以跟我们一起做吗？好。初夏，我邀请这位有爱心的先生跟我们一起做。初夏辞职了，辞职了，大概是因为昨天晚上惹了麻烦了吧？哎，对了，查到些什么了吗？没查到。他应该不是普通人，看昨晚发生的事情，他应该跟我们一样，是特殊能力者，只不过他自己还没发现。那我们还是跟关浩说一声吧。先不要了。如果初夏自己还不知道的话，那让他作为一个普通人生活下去，也没什么不好。也对，能过回普通人的生活，真好。好羡慕啊！你去过那么多的地方，你是一个人去的吗？我是跟着一个女人的足迹去的。嗯。初夏小姐。你怎么不说话？我没有旅行过，这些地方我都不知道是什么样子。你什么地方都没去过？也许去过吧，但是我记不起来了。哎，对了，先生，能不能给我留一张你的名片啊？等哪天我有时间休假的时候啊，我就向您请教一下旅游攻略。嗯，谢谢。美宠物美容，冯峰，帅气有爱心，高薪工作。哎，初夏，这个工作适合你、啊。喂，啊，小七七，你又开什么玩笑呢？你干什么呢？心不在焉的。我想出去一下，去干嘛？我从暗夜辞职了，怎么也得跟关浩说一声，毕竟工作是他介绍给我的。哦，去吧。哎，您好，欢迎光临。请问您是给宠物做美容还是？冯峰是你，还是你老板？哦，冯峰是我，我就是这个店的老板。新店开张，所有商品五折优惠。我们进去聊一聊。有件事想和你谈，我想租借你的宠物店一段时间。哦。
你就会钻进我这张天罗地网。浩哥，重新回赛道，紧不紧张？紧张死了！<笑>不要紧张，嗯。兄弟们，准备了，好，好。好速度一点没减啊！我跟你讲，这才叫天才车手。他要不是三年前退赛，早干到 F 一上去了。就这速度进国内的比赛，应该没问题。哼，那是。先别说 F 一，哥们儿先给你们几个弄 F 三上去啊！哎，你看看，哎呦，快！你在哪儿？我家瑞吉生病了，我男朋友出差了，你能陪我去趟宠物医院吗？好，我现在过来。帅！<笑>不愧是关队啊！是啊。我刚才好像看到出夏了，没有啊，没看到啊。你是不是开太快出现幻觉了？是吗？可能是吧。好了，走吧。走，走，走。他不能喝牛奶。为什么？很多狗现在都喝牛奶啊。其实大部分的狗对牛奶都不耐受，尤其像他还这么小，所以我建议用温水或者羊奶粉调和饲养。原来是这样啊！我这还好心办坏事了。嗯，谢谢医生。其实照顾小动物跟照顾小孩子一样，都需要耐心。有什么问题随时打电话给我。还有，他不喜欢吃草莓味的，喜欢吃全脂的。好的，谢谢医生。冯医生，你好厉害啊！连狗喜欢喝什么口味的牛奶都知道。欢迎两位。有什么是我可以帮忙的吗？哦。我家瑞吉啊，今天不知道怎么了，吐了两次，都是绿色粘稠状的。别着急，我替他检查一下，你们俩随便逛逛就行。嗯。好可爱呀、啊！是啊,啊。吓死我了！冯医生，你好厉害啊！来，瑞吉他没什么大碍，可能是因为这两天变天，有点小感冒，再加上你喂他吃太多东西了，所以我建议让他空腹一天，喝点温开水，明天就会好转了。嗯，没事就好了，谢谢你啊。哎，冯医生，你店这么大。怎么连个助手都没有啊？里里外外就你自己一个人。新开业嘛，还没来得及招助手。冯医生，我给你推荐一个人怎么样？谁？这不现成的人选吗？我我不行。
我没有养过宠物的。没关系，进来之后我再慢慢教给你就好了。重要的是，你对待动物能像对待家人和朋友一样。可是我没有身份证啊。你觉得这些小动物在乎你没有身份证吗？他们只在乎你对他们有没有爱心。初夏，太好了，你终于找到工作了。我什么时候可以上班啊？现在就可以了。太好了。来，祝我们合作愉快。哎，小李，有客人下单了，你快去吧。哎，老板，我出去接客人了。啊，去吧。哎，浩哥，我刚才看见田总说的那个小美女啊。什么小美女啊？他说去赛车场找你啊，没去吗？哦，这样，我去接活。去哪儿？安逸酒吧。嗯，走了。哎，有活吗？我怎么不知道？安逸酒吧没有活啊！我说你长点心吧，怪不得二十多岁没女朋友。哎，你好。看到初夏没？没有啊。哎，一飞，初夏还没来。初夏，他辞职了，你不知道吗？辞职？啊？来，喵。没什么，你怕猫？我不怕，就是突然有那么一瞬间的记忆，我好像是被，好像是被动物欺负过。怎么样的欺负？我也想不起来前因后果了，反正就是一瞬间的记忆。其实，动物才是这个世界上。最善良的生物，不像人类，人心难测。你好像了解动物超过人类。当然。对不起啊，我总是因为一些似是而非的记忆影响工作，以后不会了。来，咪咪咪咪咪咪咪咪林徐安把萧锦抓到他店里工作，他在搞什么鬼？他可能觉得自己打不过萧锦，就用这个办法接近萧锦，然后找机会出手。很有可能。看来我们得找林徐安好好谈一谈。家门挡不住贵客，卢先生，欢迎。突然改行当兽医，你又搞什么鬼？为了萧景，我早说过，如果你再擅作主张，我就让昆度永远的困住你。看来你受伤后，不仅能力下降，连记忆力。也不行了，我只不过是在完成三年前你给我的任务。三年前我给你的任务是盯紧萧锦，随时汇报。我现在这么做，也是为了能够近距离的去监视萧锦。你对萧锦恨之入骨，让我怎么相信你现在这么做？不是为了想暗中的对萧锦下毒手，除之而后快呢？我是对萧锦恨之入骨，不过以我现在的能力，根本没办法杀他。他虽然失忆了，但是本能还在。
所以你就布下了陷阱，好让他自投罗网。我跟踪萧景很长一段时间，三年前他消失的无影无踪，三年后他又突然出现，却像是另外一个人。这三年里，究竟藏着什么秘密？我相信卢先生，你也跟我一样好奇吧。嗯。既然你想继续三年前的任务，而且你也笼络了萧瑾在你身边，以后必须随时向我汇报萧瑾的行踪。这个你做得到吗？可以，徐安。其实打从我的心底，我是非常了解你的。可我最担心的是，哪天萧瑾要是恢复了记忆，最先杀的就是你。如果能以自己的性命去保护同伴，那我觉得非常值得。卢先生，就请您把我当做是萧瑾的第一道防卫墙吧。要做防卫墙，就先得保护好自己的性命，同时，对萧瑾也不能轻举妄动。你以为你做了那么多的事情，我都不知道回来了，你怎么在这儿啊？你怎么从安野辞职了？我本来今天下午想找你说的，突然有事儿就给忘了。对了，我今天找到一份特别喜欢的工作，在宠物店工作，就是帮忙给一些小动物洗洗澡、美美容什么的。初夏，工作的事，你为什么不提前跟我商量商量？你还当我是朋友吗？还有，我感觉找线索的事情只有我一个人在努力，你根本就没有放在心上啊！关浩，你什么意思？好好，工作的事情我们先不提。你记不记得，在野武岭山洞里面，你身下有一块巨大的冰，你知道那是怎么回事吗？你再好好想想，哪怕是一点点的线索都可以啊！我已经跟你说过，我记不起来了。你为什么就是不相信我呢？那是因为你就躺在那块冰上，而且我搜集的照片上有一个人死在野屋里，他身旁也出现过类似这块冰的东西。你觉得这些线索跟我有关是吗？是。关浩，我希望你明白，我跟你一起去寻找线索，是想要找到过去，不是成为你强迫我的理由。我强迫你？我强迫你辞职了吗？我强迫你被人追杀了吗？如果你觉得我强迫你的话，那以后不要再见面了。终究是值得。千万不要再动小心，千万不要触动他记忆的敏感点，所有一切的刺激都会加速他记忆的恢复。萧景在时是不能死，你不能动他，谁也不能动他。为什么你要向着一个杀人恶魔
王妃，我这么多年一直跟着你。哎，浩哥，喝水。干嘛呢？闷闷不乐的。嗯，最近怎么都没看见初夏呀？你们吵架了？算是吧。真吵架了？<笑>小两口吵架了？什么小两口啊？就普通朋友。什么普通朋友？这么多年我也没见你对哪个姑娘这么热心。那我就是热心呢。第一，我见他无依无靠，挺可怜的。第二。我想从他身上打探一些消息。嘿，你总有理由。哎，要我说呀，男子汉大丈夫，能屈能伸。你去给人家道个歉，这事就过去了。哎，小凯，你说他能原谅我吗？能，必须能，不能你找我。关队，我刚才在里面统计咱们队里的装备，发现咱们缺少记录设备，而往常的话都是我们的队员亲自在场上录制做资料。而后来我们的车队解散了，这不就得买吗？啊，缺钱找我要啊，缺什么买什么。好嘞，缺钱。哎，你跟郭浩吵架了？也不算是吵架吧，反正就是好几天没有联系了。你说他不会喜欢你吧？不可能，我们只是朋友关系。你这两天脸色这么差，都是因为关浩吧？也不是，我最近一直在做噩梦，连续好几次都是同样的噩梦。梦见什么了？就是我在海里面游不出来，然后有一个全身长满红斑的一个女孩，就一直想要抓住我。嗯，从心理学的角度来说，你这是典型的没有安全感。